kwa ndugu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi cha Tanzania mpya. Kipindi ambacho dhima yake ni kukuelimisha wewe ndugu mtazamaji na hususan ni mzalendo wa Tanzania juu ya dhana pana ya uzalendo. Kwa siku ya leo kipindi kinaruka kutoka katika jiji la Arusha, jiji la Kitalii. Hapa nakwenda kufanya mahojiano na mkurugenzi wa jiji Dr. Mauli Dimadeni ambaye kwa hakika anakwenda kukueleza ni kwa kiasi gani ambapo halmashauri na baraza la madiwani la jiji la Arusha limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba linakusanya mapato kwa ajili ya maendeleo na kuboresha huduma kwa wakazi wa jiji hili. Kumbuka kwamba serikali ya awamu ya tano inayoongozwa kizalendo zaidi moja ya vipaumbele vyake ni kuhakikisha kwamba kodi inalipwa na kila mtu, kila mfanyabiashara kila taasisi ambayo inapaswa kulipa kodi na kwa jiji la Arusha kama unavyofahamu katika mtiririko wa majiji miji na halmashauri za wilaya kulipa kwa kukusanya kodi jiji hili shika nafasi ya sita. nilichodokezwa ni kwamba anataka safari dr Madeni Arusha iwe namba moja ipiku jiji la Dodoma fatana mimi ninapokwenda kukutana dr Madeni pamoja na viongozi wengine wa jiji hili uweze kupata habari njema kabisa juu ya kupandisha mapato ya jiji la Arusha Watazamaji wa TBC1 niko katika ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Arusha Dr. Mauli Dimaden na kwa hakika ametukaribisha vizuri na hapa kama nilivyosema awali tunakwenda kuongea juu ya masuala mazito na muhimu kabisa mawili la kwanza ni namna gani jiji la Arusha linajipanga kuhakikisha kwamba linapata mapato stahiki kwa maana ya kwamba kodi na makusanyo na tozo kadhaa lakini pili kuna changamoto hapa ya wamachinga kama unavyofahamu wamachinga wana haki zao lakini pia kuna sheria zinazoendesha jiji kwa hiyo jiji tunakwenda kupata taarifa jinsi gani jiji limejipanga kuhakikisha wamachinga na biashara ndogo ndogo wanakaa mahala ambapo pana staili ili taratibu za mji pamoja na sheria za mji ziweze kutekelezwa dr tuanze mahojiano yetu moja kwa moja kwanza ingekuwa vema sana kama ungeambia watazamaji wa TBC juu ya uhalisia wa mapato ya jiji la Arusha. Nini ambacho kinaendelea na mgeza kueleza watazamaji wa TBC katika eneo la mapato? Mmejipanga vipi? Mna mikakati gani? Mapato ndio usalama wa nchi. Kodi ndio usalama wa nchi. Na usalama wa nchi ni kodi. Last matwoke wazi kwamba jiji la Arusha lina changamoto nyingi sana katika ukusanyaji wa mapato. Kwa sababu kwa estimation ama kwa makadirio yaliyowekwa na wataalamu ndio tukapata zaidi ya bilioni 100 enda kwa kila mtu atakapiga katika sehemu yake katika kusanyaji na pia uzalendo kwa wafanya biashara endapo watakuwa wazalendo basi tunaweza sisi wote tukapata bilioni 100 au zaidi tunakusanya bilioni 10 kwa mwaka kusema kodi hili ni jiji la kitalii napokea wageni wengi sana kutoka ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Hoteli zake zinajaa. Nyumba za kulala zinajaa. Watu wanafanya biashara na wanauza biashara. Kuna watu ambao sisi tumeenda kwenye maofisi yao tumekuta mtu kwa miezi miwili mitatu mpaka sita na kusani hapa bilioni 42. Mahesabu ambayo tumeyapiga kwa uchache tu endapo tutakusanya tozo za ushuru wa huduma safe slave tunaweza tukapata bilioni hata 30 lakini hizi hazikusani na hazikusani si kwa sababu watendaji wa halmashauri wa hawajui wajibu wao lakini kuna ugumu wale ambao wanaotoa wana visingizio vingi sasa mikakati ni mmoja tu mikakati mmoja ni kwamba ushirikiano ni nguvu na utengano ni udhaifu sio tu baina ya wafanyakazi wa halmashauri ya jiji lakini ushirikiano kutoka kwenye vyombo vingine vya serikali ambavyo viko ndani ya jiji la Arusha ushirikiano kipatikana kutoka kwenye ofisi ya, ya, ya mkuu wa wilaya na OCD wake ushirikiano kipatikana kutoka kwa mheshimiwa RC na RPC wake ushirikiano ukipatikana kutoka kwa wenzetu wa TRA wote sisi kwa pamoja tunaweza tukatimiza lengo ambalo tumejiwekea kwamba kusanya bilioni nyingi zaidi zitumike ndani ya halmashauri na nje ya halmashauri kwa maana serikali kuu hatuna uwezo wa 
part wa kulipa mishahara wenyewe mishahara na mambo mengine na pesa zingine za maendeleo zinatoka serikali kuu lakini endapo utafikisha bilioni mia moja tutakuwa tuna uwezo wa kujitegemea tusiombe hata senti moja kutoka serikali kuu katika tembea yangu ya jiji la Arusha nimekuta kuna msongamano wa wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kwa jina la Wamachima lakini pia nimeona wafanyabiashara hao wakiwa wamerudika bidhaa zao mbele ya maduka hali halisi ya hili swala ikoje kwa sababu kwa kadri ya maelekezo ya mheshimiwa rais dr John Pombe Magufuli ameziagiza halmashauri na mara kwa mara amekuwa nakumbusha anasema hawa kama hamna mahala pa kuwapeleka wafanye biashara zao mahala walipo mheshimiwa Buguzi lakini kama mnawatoa wanapofanya biashara wapelekwe katika maeneo stahiki yenye miundo mbinu ambayo imekamilika maeneo ambayo wateja wanaweza wakawafikia hili kwa halmashauri ya jiji la Arusha ikoje kwanza kwanza hali hali ni mbaya sana. Hali ni mbaya sana jiji la Arusha. Sababu so, jiji la Arusha ni jiji katika majiji matano katika nchi hii. Jiji la Arusha linapata certificate za usafi. Hati bora ya usafi kila mwaka. Lakini hali ilivyo nadhani hatuwezi kupata certificate ya usafi. Ukilinganisha na manispa Moshi kwa bani manispa sio jiji lakini hakuna machi ngapara. Arusha leo hadi yake ni mbaya sana. Kama gari yoyote hata ndogo hata kubwa ikifeli break it wao dereva akikosea kidogo atakuwa amegoa watu wengi sana. Pita kwenye mitaa. Onyesha watu waone, onyesha viongozi wa serikali waone, onyesha wananchi waone. Hali ni mbaya sana. Sasa kwa kutafuta eneo maalumu la kuwaweka ambalo tunalo tunafanyia kazi ya mambo utakuwa umesevu mambo umeokoa mambo mengi utakuwa umeokoa kwanza maisha ya wapita njia wa kawaida utakuwa umeokoa maisha ya wafanyabiashara wenye hao hao endapo kama ajali itatokea gari au pikipiki na nini na kwa theory ya mnunuzi hataki kusumbuka kwenda wapi atakapoikuta ambapo wananunua barabarani mnunuzi wengi sasa hivi lakini tutakuwa tumeokoa pesa yao wale wafanyabiashara lakini tutakuwa tumeokoa pesa pia ya TRA. Wamachinga wanatoka wapi? Wamachinga watu wengi wenye biashara hapo. Wanaenda kuwaokota watu wa machinga ambao wanazurura mitaani songea mbea wapi wapi. Lakini ni ndugu zao. Kwamba anachukua mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, mtoto wa babu ambaye anajua hata mdhulumu pesa. Endapo ataondoka na pesa yake basi ata atakutana naye kijijini kwenye Christmas au kwenye Eid au kwenye nini. Nini wanachokifanya ni kwamba wale watu wa maduka sasa hivi. Wale tuosema 500 na wengine ni zaidi ya 500 hata jana nimesaini barua nyingi hapo za kufunga biashara mjini. Ni kwamba wanawachukua wale wanawapa bidhaa. Wanakaa mbele ya maduka yao au hata mitaa mingine atakupata nafasi. Nimesafiri mimi kwenda China. Tarehe 15 mwezi Oktoba mpaka tarehe 25 mwezi Oktoba. Nimetembea katika miji mitatu mikubwa moja nimeenda tumefikia Beijing ambapo ndio makao makuu ya serikali yako na ubalozi wetu wa Tanzania huko pale nimetembelea mji mmoja unaitwa Fujian na huko tukapelekwa kwenye jiji kimoja kinaitwa Shijian ni kijiji lakini ni kizuri na kisafi kuliko jiji la Arusha hiyo nakwambia lakini tukaja tukamalizia Shanghai Shanghai ndio kuna maajabu ya dunia pale tumeona katika sehemu hizo zote mpaka vijijini sijaona machinga yanapanga bidhaa barabarani na wenzetu walisajiwa kwamba kodi ni pato la taifa kuwazagaa watu kuwafanya hao wazagae unakosa mapato mengi sana na ni mwanya na niliweza kuuliza wenzetu kule kwamba wana wamemanage vipi kujenga China kwa sababu China imejengwa nchi yote inajengwa kwa, kwa, kwa kodi na na ushuru mbalimbali kwamba wamemanage namna gani waliweza namna gani kudhibiti mapato ya kodi na kukusanya kodi kuna mtu anakwepa kodi wakasema inawezekana wakawepo lakini tuna uangalizi wa vyombo ambavyo tumewa tumevipa mamlaka ya kukusanya kodi kama TRA ya huku kwetu kule iko ile wanaiangalia kwa macho matatu manne lakini pia vile vile wanajaribu kufinya mianya yote na kuziba mianya yote ya kupata hiyo kodi na pia kuna sheria kali wameka sheria kali mbili kufuku mfunga mtu kwa ki kwa kifungo cha muda mrefu na kunyonga kwa kosa la ukopaji wa kodi na kula rushwa 
sasa ile ziara kwangu mimi ilikuwa si ile nimepelekwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano na chama kinachotawala nje cha mapinduzi tunaenda na katibu mkuu Bashiru Ali Kakuru sio ziara ilikuwa ya picnic ile ili ni ziara ya kazi ya kujifunza kwa hiyo nataka nichukue mafunzo niliyopata kule kutoka kutoka kwa wenzetu wa China kuileta jiji la Arusha tuta practice hiyo kwa kuangalia miani ya Arusha niko wapi miani ya ukopaji kodi iko wapi na tayari tumeanza kuifanyia kazi na tuna implement sasa hivi tunatekeleza ili tuweze kukusanya kodi ili tusaidie nchi hii nchi hii tusipoisaidia sisi watu wenyewe hakuna mtu wa nje atakayekuja kutusaidia kuiendeleza ni lazima tuwajibike na hii huu ndio wakati miaka kumi ya dr john john pombe joseph magufuli mheshimiwa wa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania tusipoitumia vizuri tutajuta milele and this is the time we have to act now kwa pamoja tunaweza together we can united we stand divided we fall tumsupport mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kurekebisha mambo yote ya kupuuzi ya hovyo hovyo ili nchi yetu iendelee na ipate maendeleo kwa manufaa ya watanzania wote bila kujali chama sababu yeye mwenyewe anasisitiza kwamba maendeleo hayana chama sasa tunataka kumsaidia wa TPC1 ni matumaini yangu umemmsikia mkurugenzi wa jiji la Arusha Dr. Mauli Madeni akikueleza ni kwa kiasi gani ambavyo uongozi wa jiji la Arusha na mkoa wa Arusha umejipanga kuhakikisha kwamba jiji la Arusha linarudi kwenye hadhi yake ya kuwa Geneva of Africa lakini kubwa zaidi anatekeleza maelekezo ya mheshimiwa wa rais Dr. John Pombe Magufuli kwamba wamachinga wasibuguziwe lakini watafutiwe maeneo ya kufanya shughuli zao kwa sababu wao pia ni Watanzania ni watu ambao wanastahili kupata riziki yao lakini kuthibitisha kwamba anatekeleza kauli ya mheshimiwa rais ni kwamba halmashauri ya jiji ya Arusha ina maeneo takriban manane ambayo mengine yana miundo mbinu mengine hayana miundo mbinu lakini sasa hivi tunaondoka hapa katika ofisi yake tukienda katika eneo la Elrai ambalo ni eneo kama bonde fulani hivi lakini lenye miamba mizuri kabisa hili ni eneo ambalo unakwenda kuliona likiwa liko katika uha au katika raw raw standard lakini litatengenezwa vizuri na kuwekewa miundombinu ili baadaye wa machinga waweze kufika pale kwa hakika ninaamini utashuhudia ni kwa kiasi gani ambavyo uongozi wa jiji la Arusha unatekeleza kwa vitendo falsafa ya serikali ya awamu ya tano hapa kazi tu fatana na sisi sasa tukiongozwa na mkurugenzi pamoja na viongozi wengine wa jiji ambao tuko nao hapa katika ofisi ya mkurugenzi wa jiji twende katika eneo tukakuonyeshe kwa jinsi lilivyo sasa hivi na tutarudi tena hapa TBC kio cha taifa hili kukuonyesha tena kwamba kwa kiasi gani ambavyo limetengenezwa vizuri na wamachinga wanakwenda kuenea pale kwa sababu kwa makadirio haraka haraka sana ni eneo la takriban viwanja vya mpira vitano mpaka kumi. lakini sitaki kusemea fatana na sisi tukakuonyesha ile eneo wakati tunalikagua Watazamaji wa TBC1 tunafika sasa katika eneo la la Elerai. Kwa hakika ukiliangalia kabla wahandisi hapa wajafanya kazi yao unaweza kadhani kwamba ni pori lakini kama ambavyo mkurugenzi wa jiji la Arusha ameahidi mara baada ya kuwa pametayarishwa vizuri kabisa TBC1 hususan Tanzania mpya itakuja hapa ikonyeshe ni kwa kiasi gani ambavyo taaluma ya uhandisi inafanya kazi yake ni eneo kubwa sana kwa hakika unaweza kaona picha ambazo zinapita kwenye screen hapo kwa sasa ilikuwa ni eneo ambalo linachimbwa madini ya mawe ya ujenzi lakini limebakia sasa shimo hili ambalo linaweza likazibwa kabisa na watu wakaweza kufanya shughuli zao ni kama mfano wa e, shimo la udongo pale kurasini ambapo zamani palikuwa pa, pa, pakichimbwa madini ya udongo wa ujenzi ni sawa sawa na hapa lakini hapa palikuwa panachimbwa mawe pamoja na kifusi kigumu kwa ni swala tu la wahandisi kuweza kutumia utala mwao kuona kwamba e, panakaa vizuri lakini pia panawekewa miundombinu kama vyo na maji halafu wafanyabiashara watakaa angalia tu 
eneo hili ambavyo linavyokwenda ni takriban viwanja vinane au kumi vya mpira e, fatilia kipindi hiki ili uweze kupata picha halisi na e, muda si mrefu tutafanya mahojiano hapa na mkurugenzi juu ya mipango ya hapa lakini pia mhandisi wa jiji yuko hapa kwa ajili ya kukuonyesha nini mipango ambayo inakwenda kufanyika ili eneo hili likae rafiki kwa wamachinga na watu wa biashara ndogo ndogo Mhandisi ebu waeleze watazamaji wa TBC nini kitalama ambacho kitafanyika katika eneo hili hata liweze kuwafaa wafanyabiashara ndogo ndogo ambao kwa sasa wanahangaika huko mitaani. Asante ndugu mtangazaji. Kama unavyoona eneo hili ndio eneo lililokuepo katikati ya mji na lipo karibu kufikika. Tutakacho kifanya hapa ili kuweza kuboresha mazingira ni kwa kufanya leveling kwanza la ile eneo. Tutalifanyia leveling. Baada ya kufanya leveling tutahakikisha kwamba Mwenye mahitaji ni rais kufiki kufika sehemu hii kwa kurekebisha sehemu ya barabara. Kama ulivyoona palami haiko mbali sana. Hata kilomita moja haifiki sehemu ya lami ilipoishia. Kwa hiyo tutagrade ile barabara ya lami ya udongo lio kuwepo sasa hivi na kufanya marekebisho makubwa ili kuweze kuingilika sehemu kama hii. Lakini pia tutafanya process ya kukata and fill. Hatutajaza eneo lote ila tutahakikisha eneo hili linasawazishwa. Baada ya hapo tutajenga mashed ambayo yatakuwa na fa biashara tofauti tofauti kwa mahitaji yanayohitajika lakini pia baada ya hapo tutafanya need assessment kupitia viongozi wa machinga wenyewe kwa sababu ndio wawakilishi wao watahitaji tuaboreshe vitu gani kwa sababu sisi tutafanya ile technical kwa ujumla kwamba eneo lipo tayari lakini wao watasema kwamba sehemu hiyo watakaa watu wa mitumba tutaka kiwe hivi na hivi hivi hivyo tutavifanya kwa baada hapo ile eneo itakuwa lipo tayari kwa kufanyika biashara Ya, kwa kadri ambavyo na, naona hapa mazingira ya eneo zilivyo ni kazi kubwa ina, inakwenda kufanyika. Inaweza kachukua hii kazi kwa mda gani kitaalamu? Kwa kipindi cha awali ili biashara ziweze kuendelea sio chini ya siku tisini. Tutakuwa tumefanya marekebisho ya eneo hili. Lakini kabla tunavyoendelea kufanya biashara, tutaendelea kuboresha kuwapatia makazi bora zaidi kwa eneo hili. Labda nimpe fursa sasa e, afisa biashara wa jiji kabla sijaenda kwa mkurugenzi na yeye aweze kusema plani yao inasemaje kuhusu eneo hili. Ndugu yangu Godfrey Edward nini mipango ya kibiashara kutoka katika ofisi yako juu ya eneo hili Asante ndugu mtangazaji kama ambavyo tumekwisha kupata maelezo kutoka kwa engineer Mshuza eneo hili tumeplani kwamba once itakapokuwa limemaliza kutengenezwa na kuweza kulirevo likawa katika hali nzuri kabisa ya kuwafaa wafanyabiashara wadogo basi tutakana na wafanyabiashara wadogo tuweze kuwasikiliza wanahitaji turekebishe kitu gani ili tuende nao kulingana na mahitaji yao. Kwa tukishamaliza mchakato wote huo tahakikisha kwamba biashara maalum tunazipanga kuja huku. Ina maana kwamba hiyo biashara haitatakiwa kupatikana mahali pengine popote jijini ili kurahisisha wale watu kuweza kupata biashara. Kwa sababu ikiwa tutaruhusu watu waje hapa, alafu wengine bado wako mjini itakuwa hatujafikia lengo. Ni kwamba tukiweka hapa biashara aina fulani lazima biashara hiyo ipatikane hapa tu kubaliana hapa. Moja ya malalamiko makubwa ambayo yanatamkwa na wamachinga ni kwamba wanawekwa maeneo ambayo kwanza yafikiki halafu ni nje ya jiji. Hebu waambie watazamaji kutoka hapa mpaka katikati ya jiji ni kilomita ngapi lakini pili umeona barabara ambayo tumekuja nayo hapa ni ya udongo na kwa hakika kama mvua inanyesha kutakuwa na shida. Mhandisi amesema kwamba wata grade lakini umbali ukoje na kwa kiasi gani mtahakikisha kwamba biashara zao zinakwenda vizuri? Asante sana ndugu mtangazaji. Eneo hili liko ndani ya CBD. Yaani liko ndani ya mipaka ya halmashauri ya jiji la Arusha. Kwa hiyo halina umbali mkubwa kutoka hapa kuingia katikati ya jiji kwa sababu ni umbali kama kilomita mbili au kilomita mbili na nusu. Kwa ikiwa tutajiandaa na wote tukao na nia moja kuhakikisha kwamba tunawaandalia ndugu zetu eneo la kufanyia biashara bila shaka litawafaa. Halmashauri na hususa ni kitengo cha biashara kimejipanga vizuri kabisa kama biashara zote zitakazokuja hapa hazitapatikana katika sehemu ya mji. Kwa kama unahitaji viatu vya mitumba utakuja hapa. Unahitaji mikanda utakuja hapa. Unahitaji nani mabegi ya kina mama utakuja kuyapata hapa. Sasa ni fursa ya mkurugenzi wa jiji Dr. Maulidi Madeni aeleze na yeye kwa kifupi mara baada ya ziara hii nini matarajio yake kutokana mpango huu katika kutatua mahala pa kufanyia biashara kwa wafanya biashara wadogo wadogo. Mkurugenzi nini maoni yako baada ya ziara hii ambao wataalamu wametuleta hapa katika kuhakikisha kwamba jiji la Arusha kama ulivyosema kwamba inakuwa sio Geneva of Africa bali ni Shanghai of Africa. <laughs> kwanza kwanza kitu cha kuzungumza kwamba hii sio plani ya mwisho. Hii ni plani ambayo itakuwa ni comprehensive ya kuwaleta huku. Lakini bado kuna maeneo yako mjini kule ambayo yako rasmi kabisa masokoni. Siko ziko nafasi nyingi. Soko la NMC na nafasi elfu moja. Zaidi elfu moja ya watu ambao wanatakiwa wakae kule ndani. 
kuna mia mbili wanatakiwa wakae wapi soko 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 la Kilombero na zaidi ya mia tatu soko kuu la mjini pale lakini bado kuna soko la Sanawari lina, halina watu kuna soko ambalo linaitwa la Kijenge halina watu nadhani sehemu hizo zote mmetembelea kwa hivi kwa mtu yeyote ambaye hata ridhika kukaa kwenye eneo lile kwa wao fanya biashara wadogo wadogo wa machinga watakuja hapa hii itakuwa baada ya siku tisini. lakini kwenye siku hizi za, za jirani hapo wataenda kwenye zile sehemu pale kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba sio kwamba tu ni eneo pekee hili la Elerai ambalo limetengwa bali kuna maeneo mbadala mengine liko soko la Kijenge halina watu liko soko la Sanawari halina watu liko soko la El Matojo halina watu soko la Elerai lenyewe lile pale la karibu ya hapa halina watu kwa hiyo kuna zaidi ya nafasi 1400 ambao ndio machinga wote wanaweza kaenea kwenye masoko haya. Kwa hivyo this one hii hapa tunayotengeneza leo au tunayoplani leo itakuwa ni plani ya mwisho kwamba mtu ambaye hatopenda kukaa katika hizo sehemu atakuja hapa. Kwa hiyo ni kama vile eneo la mwisho kwamba kama mtu hajapenda kukaa matojo, hajataka kukaa sana sanawari anakuja hapa. Vema kabisa. E, jambo la mwisho tunapo e, tunapokwenda eneo jingine tena la kutazama haya masoko. Labda ungewaeleza nini watazamaji katika plani za halmashauri ya jiji katika kumodernize au kuiweka jiji la Arusha katika usasa lakini pia kwa nad, kwa kifupi tu uliojifunza China juu ya falsafa ya ujamaa na kujitegemea ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa wenzetu wa China tupokuwa tunawauliza viongozi kwamba nini kimefanyika mpaka kufikia maendeleo ya aina hii walionayo leo. Kusema kwamba hawakushuka hawakushushwa mbinguni wakaja wakayakuta yale. Nishatangulia miaka sabini na themanini mwanzoni walikuwa kama sisi wamechoka. Maendeleo yao wameyatengeneza wenyewe kwa kutumia falsafa ya self reliance ya maendeleo ya kujitegemea kwamba kujitegemea wenyewe auziwa hakukopa popote pale walisomesha watu wao wakainvest kidogo waka sacrifice kwenye science na technology maendeleo wanayo hapa leo na nakupa siri moja katika mtu ambaye anaheshimika duniani ambaye sio mchina ni mwalimu Nyerere China China wanamheshimu sana mwalimu Nyerere kwa sababu mzee Mao na mwalimu Nyerere walikuwa ni marafiki na inasemekana kabisa falsafa za mwalimu Nyerere ndio amezitumia mao kuendeleza ile China kwa kutumia kwa kutumia ile ile ile, ile, ile politi, falsafa ya kisiasa ya self reliance ya kujitegemea wenyewe ambao mwalimu alizungumza sana na kujitahidi kuitekeleza hapo kwa hivi leo hii mwalimu akaja akafanya kama alichofanya mao kule miaka ya sitini. kujenga nchi kutengeneza viwanda lakini kwa bahati mbaya tu katika nyakati fulani wanafunzi wa mwalimu wakauza viwanda lakini china hakuthubutu kufanya hivyo sasa hii leo hii mtu ambaye hakufanya kazi na mwalimu dr john pombe joseph magufuli ndio pekee ameenda kwenye falsafa zile zile za kimao na mwalimu nyerere kuanza tena kuisuka upya tanzania kwa hivyo ni jukumu la watanzania sasa hivi kumsapoti kwa kutumia nguvu zetu sisi wenyewe kwa kutegemea msaada hakuna mtu msaada anayetuletea hapa kwa sababu kwa falsafa ya ki, ya, ki, ya kisiasa za, ki, za kidunia siasa za uchumi wa kidunia aliyoko juu hawezi kusaidia wewe wa chini uendelee ni lazima kukandamiza ili aendelee kuwa kuwa juu kwa hivyo hata misaada tunayoletewa tuna leo ndugu yangu ni misaada ya kutengeneza tu kujenga mashule au sio bwana kutengeneza barabara lakini hakuna msaada wowote wa strengthen the science na technology level ambao hiyo tunaweza tukaipata China tu wako tayari kutusaidia katika eneo hilo katika swala la kutengeneza viwanda vya magari viwanda vya simu hapa na kutengeneza maybe eh, kuendeleza watu wetu kwenye eh, sekta yote ya, ya science na technology wako tayari China ndio kitu ambacho nimejifunza China na wamesema tuko tayari kuisaidia Tanzania kutokana na historia ya nchi hizi mbili na urafiki uliokuwepo kati ya Mwalimu Nyerere au sivyo mwenyekiti wa chama wa kwanza na mwenyekiti wa chama cha CPC Communist Party of China mpaka leo hivi mzee mze Mao na kwa heshima ya ku, ma, kwa heshima ya kuendeleza Mao na mazingira yake ndio maana mpaka leo hivi CPC ambacho ndio chama tawala cha China hakina mwenyekiti mwenyekiti wake anaendelea kuwa Mao 
rais wa kwanza wa Jamhuri ya China. Wakati katibu mkuu wa chama ndio rais wa Jamhuri ya China wa sasa hivi mheshimiwa Xi Jinping. Kwa hivyo mimi nadhani turudi kwenye mawazo yale yale ya Mwalimu Nyerere ya siasa za kujitegemea zaidi tutafanikiwa. Lakini tukitaka misaada tutasaidiwa misaada tu ya ya pipi na karatasi hatutoendelea lakini misaada tunayotaka sasa hivi ni katika area ya ya, ya kufufua na kuanzisha viwanda pamoja na area ya science na technology ambayo wazungu hako tayari kutusaidia lakini mchina yuko tayari kutusaidia hayo ndio mafunzo niliyopata china na, na kwa uhakika kabisa naambia kwamba tutafika Dokta, na kushukuru sana kwa mahojiano haya Watazamaji wa TBC1 nimemaliza mahojiano sasa na Dr. Madeni ambaye ni mkugenzi wa jiji la Arusha na umemmsikia akieleza ni kwa kiasi gani ambavyo halmashauri ya jiji la Arusha akishirikiana na madiwani wake na meya wanakwenda kuhakikisha kwamba wamachinga wanapata fursa nzuri kabisa ya kufanya shughuli zao pasina bugdha. Hii inatokana na kwamba jiji la Arusha lina maeneo mengi yapo ambayo yana miundo minu tayari na mengine yanahitaji marekebisho kama hapa tuliposimama lakini amesema kwamba uwezo wa fedha, mitambo, jiji linaweza. Kwa sasa fatana na mimi sasa tunapokwenda katika ofisi nyingine kwa ajili ya mahojiano yanayofuata kiongozi wetu jebe 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 ah awamuya tawa hawa machinga kote kila mahali kuna huduma muhimu ya kujisaidia wanajisaidia wanajisaidia wapi tukiwaacha katika mazingira hayo hakuna mtu anaweza akatoka nyumbani mpaka saa 12 jioni asijisaidie wanaingia wapi jiulize There is no facilities, no toilets. Hakuna mahali hata mtu anayekula mamantilie pa kuonawia mikono. Hapo manake ni nini? Tunazalisha kipindu pindu. Tukizalisha kipindu pindu, serikali inaenda kuingia gharama kuleta madawa na vifo, gharama kubwa katika katika swala la kipindu pindu ni vifo. Na vifo vya kipindu pindu ni vya aibu hata ndugu yako mziki. Anazikwa na manispa chini ya karantini. Sasa tunataka tufike huko, tuwazike watu wetu kwa sababu ya kuogopa kutemeza wajibu wetu. Pengine sisi tumize wajibu wetu alafu watu watukosoe. Mtazamaji wa TBC1 umemmsikiliza hapa Lord Mayor wa jiji la Arusha Kalisti Lazaro akikuelezea ni kwa namna gani ambavyo yeye mwenyewe anakereka lakini sio yeye tu. Anasema kwamba haki ya kukaa Arusha ipo kwa anayeendesha gari, ipo kwa anayetembea kwa miguu, ipo kwa machinga, ipo kwa mfanyabiashara mkubwa. Kwa maana jiji hili lina maslahi ya kila pande. Kwa hiyo pande moja isikandamize nyingine ambao kwa uhakika ukiwa wewe ni mzalendo wa nchi hii ambalo hata mimi nimejiuliza na amini nao umejiuliza hivi huyu machinga ambaye hajapangiwa eneo maalum yuko barabarani anatoka nyumbani saa 12 anarudi nyumbani saa mbili asubuhi anajisaidia wapi ndio hapo tunaanza uchafuzi wa miji lakini pia tunahatarisha afya zetu kipindi hiki kinaendelea na ziara ya eneo hili la Kilombero kwa kuangalia maeneo ambayo Ma, e, halmashauri ya jiji la Arusha imeamua kuweka kwa ajili ya wamachinga. Kwa tunakwenda sasa kwenye kituo cha mabasi ya daradara hapa inajulikana kama vifodi, lakini pia hilo eneo limevamiwa na watu ambao wanashusha mizigo, wanaitwa watu wa fuso ambao wanashusha mizigo ya viazi. Lakini nimeambiwa hapa kwamba tayari hawa watu wa mafuso walishakubali waende eneo jingine la mji, lakini ndani ya mji kama mkurugenzi huyu hajafika kukawa na urasimu. Budget ya takriban milioni sita tu. Faili lile limelala sijui na miaka mingapi. Lakini mkurugenzi hapa Dr. Madeni ame giza afisa biashara kesho siku ya Jumapili atakuepo ofisini apeleke faili milioni sita saini ziende kwenye soko ambalo hizi fuso ambazo zenye viazi ziende kule palekebishwe ili watoe nafasi kwa ajili ya wamachinga fatana na Tanzania mpya inapotekeleza falsafa ya mzalendo nambari moja rais John Pombe Magufuli hapa kazi tu hapa kazi tu hapa kazi tu hapa kazi tu hii ni eneo ambalo ni kwa jina maarufu linaloitwa Samunge ni stand ya muda ya daladala lakini stand ya daladala ilikuwa pale mjini kati pengine tunachoweza kuwaza ili machinga waweze kuenea tukafanya rotation magari yote yanaenda mbauda mpaka kwa mrombo yakawa nafanya waiting kule wakiingia mjini unakuwa rotation ya chekereni hivyo hivyo na mengine akiingia mjini naenda stand ndogo kule ili tuweze kuwa kwa kava watu wetu kwa hiyo na ukiongelea eneo hili kilikuwa hakuna choo sasa hivi tumeshaweka choo kuhakikisha kwamba huduma zingine ambazo tulisema lazima kuwe na mahali ambapo huduma zote za jamii zipo na na, na, na hii ndio eneo ambalo tunaweza kuwaza kwa hiyo kama ambavyo unaona jiji la Dar es Salaam wana mabasi yale ya mwendokasi yale hayana stand 
Pengine sisi hata hizi zindogo tukafanya rotation yani magari yakawa yanazunguka kama kuna waiting basi iwe kwenye eneo ambalo wanamalizia kama ni waiting iwe Tengeru kama ni waiting Garamtoni kama ni waiting Chekereni labda kwa Mrombo kule lakini ikifika huku njia zote ziwe zinazunguka wana overlap wanazunguka kwa sababu sifa kubwa ya daladala sio kukaa kituoni siku nzima hapa hii sio biashara wanafanya wanapata hasara lazima tuangalie namna ambavyo watu wetu wanafanya biashara sahihi na na uzuri moja sasa hivi zajega barabara nyingi za kutoboa miji. Kwa mfano mtu anaanza akazungukia Friends Corner, kaenda mpaka Dampo, akazungukia kwa Mrombo, akaja mpaka FFU, akatokea hapa siko mjinga. Wale wengine wakatoka kwa Mrombo, wakatokea eh, hapa mpaka kwa mpaka Mbauda, wakaingia mjini, wengine sa, sa, eh, Elerai, majengo ya juu mpaka Sakina. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi kama jiji tunazi plan na tutakapokubaliana tutaleta kwa wadau najua kila eneo machinga wana viongozi wao watu wafuso wana viongozi wao daladala wana viongozi wao tutakubaliana kuhakikisha kwamba huu mji watu wakae vizuri kila mtu afanye biashara iliyo halali na kingine watu wa daladala tutakutua kwa introduce na pengine mkurugenzi nimpe hiyo idea ili ku manage daladala pengine tukawaweka kwenye magroup ya sakos labda barabara ya chekereni babasi yote tunaita jina moja labda madeni au madeni sakos magari yote yanakuwa kwenye hilo jina ili iwe rahisi ku manage magari yote ya kwa morombo tukaanza kita morombo sakos magari yote yakawa kwenye hiyo group moja yakawa na kiongozi moja ili iwe rahisi ku manage sasa hivi hapa ukija hapa ukiuliza kiongozi wa chekereni huwezi kujua wa kwa morombo huwezi kujua wanaenda tengere huwezi kujua huko ukienda hata Nairobi magari yote yako kwenye group unaweza kukuta sakos moja amesajiliwa magari laizi ya 100 au 300 kwao hata ikitokea tatizo mtu ameibiwa kwenye daladala unamkamata yule kiongozi wa wa sakos lakini kila mtu anafanya gari yake yake biashara ni yake lakini management kama council sisi lazima tu tuwaze mbali kuwaweka watu kwenye group na unawekaje kwenye group unaweka unaanzisha circles na uzuri moja siku hizi tunasajili wenyewe ndani ya siku mbili tunawasajili tunawaambia watu wa sakina e, daladala zenu zote zitaitwa sakina circles ili kitokea shida kwenye eneo lao kiongozi wao na sakosi yao inakuwa rahisi hata mkurugenzi akao ofisini anaongea tu na simu ana manage tunawekea screen kule tuna manage ili tunataka huu mji uwe mji bora kwa usafiri uwe mji bora kwa machinga uwe mji bora kwa walaji uwe mji bora kwa wametembea kwa miguu uwe mji bora kwa usafi na mapato vile vile mtazamaji umemmsikia lord mayor akielezea mikakati lakini kwa kuwa mkurugenzi yupo hapa labda aelezee na yeye mawili matatu na hususan je utekelezaji wa haya maeneo mawili sasa hilo eneo la kiwanja namba 68 pamoja na hapa Samunge inaweza kachukua muda gani ili wa machinga waweze kuanza biashara mara moja tumesha identify hii ni potential areas hizi ni, 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 ni maeneo ambayo ni muhimu na ni mazuri sana katika jiji ni uhakika kabisa kwenye kiwanja 68 namba 68 na hapa kwenye vi, kwenye daladala na mafuso hakuna hata machinga mmoja atabaki barabarani kwa hivyo nitatoa maelekezo kwa wataalamu wangu yuko engineer hapa na afisa biashara inahitaji hapa waje wa, waweke mistari tupitisha kwenye kwenye vikao ambavyo ni rasmi kikao cha utawala cha jiji na kamati ya fedha na utawala kwa hivyo watakuja kuweka spacing hapa ya kufanya kwamba gari ipite sehemu na sehemu kibanda na kibanda gari lazima ipite lazima kuwa na uwezo wa gari kupita na watu kupita watu wanaweza kuleta bidhaa zao kwa magari hapa lazima zipite watapanga kuanzia mwanzo kule mpaka mwisho kwa mistari na sisi tutakagua hapa kwamba je gari inaweza kupita baina ya kibanda na kibanda na imani watatoa sana na kero ya mji itapungua na haki ya kuishi kwa kila mtu itaonekana sina cha ziada cha kuzungumza sasa hivi ni utekelezaji tu hamna kurudi nyuma kwamba machinga wote watatoka barabarani watatoka kwa mipango kama hiyo afisa biashara wa jiji kwa kuwa yuko hapa umesikia maelekezo ya wakuu hawa kwa maana lord mayor wa jiji lakini pia mtendaji mkuu wa jiji wewe ni afisa biashara wa jiji na hili eneo kimsingi wewe ndio mtekelezaji hapa katika ziara hii umepata picha gani? Kitu gani haraka katika kichwa chako unaona mpango kazi wa kutekeleza maagizo haya? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho natakiwa kukifanya, kwanza natakiwa tukae na viongozi wa machinga. Tukishaka na viongozi wa machinga, tuweze kupanga mpango, tuweke mpango mkakati. Wa jinsi gani tunaenda na swala hili? Jambo moja kuu tutafanya hivi. 
ili mtu aweze kupata kibanda lazima tuwe na makundi matatu tuwe na viongozi wa machinga ambao wanawafahamu wa machinga ni nani tuwe na wakuu wa masoko ambao wanawafahamu kwa sababu hawa hapa ukisema eneo watu wataitana kila mahali watakuja hapa kuchukua maeneo lakini wana maeneo mengine kama kwenye masoko mengine. Kwa tu unakuwa masoko, tuna viongozi wa machinga, kuweza ku identify machinga ni yupi ili apate eneo lake kama ambavyo wengine ambao wana maeneo wasipate maeneo ya pili. Hiyo itatusaidia sana kuweza kuondoa mamluki ambao wanaingia kutoka kokote kuja ku, kushika maeneo na kuyauza ambao hawafanyi biashara. Mtazamaji wa TBC1 hususan hususan kipindi cha Tanzania mpya nafasi sasa nampa mhandisi wa jiji ambaye kwa haraka haraka naye kwa kuwa ni mtu wa miundombinu aeleze kitaalamu kwa ufupi tu nini mkakati wake katika kuona kwamba eneo hili sasa linatayarishwa kwa ajili ya wamachinga Asante ndugu mtangazaji kwa kipindi hiki baada ya madalala kuondoka tutakuja kudizaini vibanda viwe na ukubwa gani na spesi ya kupita magari na hata miundombinu ya vyo tayari imeshaandaliwa na miundombinu ya maji pia imeshaandaliwa kwao tutakuja kuchora mchoro wa vibanda haraka iwezekanavyo baada ya madalala ya kuruhusiwa kuondoka na kufanya leveling ili ile eneo lisio na vumbi kwa muda mrefu umesema kwamba mtatengeneza mchoro hapa kwa ajili ya vibanda lakini kumekuwa na shida kuna haja ya kuwa na uniformity maana ukisema we eneo lako we mtu anaweka kibanda cha hivi mwingine cha hivi nini mpango wa kusha kwamba kuna kuwa na uniformity ya vibanda au meza mpango wa hivi vibanda utapata mwongozo kutoka kwa ofisi ya mkurugenzi wa jiji kwamba vibanda vitakuwa vya square meter fulani baada ya kila mfanyabiashara atapewa kibanda chake kwa kutokana na mwongozo wa jiji sio kila mfanyabiashara ataruhusiwa kujenga kibanda kama yanavyotaka kwa kutakuwa kuna mpangilio wa vibanda vyote watazamaji wa TBC1 mara baada ya ziara ya hapa Samunge pamoja na kiwanda namba 68 sasa msafarau wa meya pamoja na mtendaji mkuu wa jiji ambaye ni mkurugenzi dr Madeni tunakwenda sasa kwenye eneo la Njiro ambao ni baadhi ya maeneo ambayo halmashauri ya jiji inapotekeleza amri ya mheshimiwa rais John Pombe Magufuli kuwajali wa machinga lakini pia kuhakikisha kwamba mapato yanakusanywa basi halmashauri ya jiji imejipanga kuwapangia maeneo ambayo watafanyia kazi lakini pia ili walipe kodi kwa sababu kodi ndio taifa bila bila kodi hakuna taifa lakini kabla hatujaelekea njiro nipate maoni mawili matatu ya baadhi ya watu ambao wako hapa na, na, na imani kabisa baadhi wengine wa machinga lakini pia wanaelewa matatizo ya wa machinga waweze kueleza maoni yao halafu msafara uwekee njiro umepokeaje mipango hiyo ambayo inapangwa kwa ajili ya machinga Tunashukuru kwanza kwa plani walioiweka na tunaomba waitekeleze jinsi walivyo plani. Cha msingi mimi ni dereva daladala. Kero kubwa ambayo tunaipata kati ya dereva daladala na machinga ni kuhusu mpangilio. Lakini mpangilio wakiuweka vizuri jinsi walivyo upanga na walivyotueleza hapa hivi itakuwa ni vizuri sana kwa ajili ya sisi biashara ya daladala isikwame na wao biashara ya machinga isikwame. Na vivyo hivyo itasaidia wateja wetu wa, wa, wa daladala wanategemea nini Ma, soko soko likiwa karibu na sisi tunapata wateja na, si, na, na wao pia tunawaletea wateja hivyo mpango huu ni mzuri na tunashukuru sana na tunaomba Mungu wazidi kufanikiwa juu ya mipango yao machinga tuna uhuru wa kukaa sehemu yote lakini machinga kama machinga hapo mwanzo tulikuwa tuko katika wakati mgumu lakini kwa sasa hivi tumepata wakati mwepesi kutokana na jinsi serikali inavyozidi kutusogelea na kutukumbuka na kutuangalia kwa miki kubwa zaidi nilikuwa napongeza tuweze kutengenezewa miundombinu ili machinga na sisi tuweze kuchangia angalau kodi kidogo ili serikali yetu ya awamu ya tano iweze kuendelea vizuri. Salamu zangu kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Dr. John Pombe Magufuli aendelee kutukumbuka machinga wote Tanzania sio Arusha tu. Shukrani sana machinga. Watazamaji wa TBC1 ni machinga ambaye tunasema progressive machinga. Yaani machinga ambaye anaona mbali. Umesikia anasema kwamba kodi sio tatizo na watamuunga mkono wa rais kwa kulipa kodi. Mimi naitwa Amina Njoka ni mwenyekiti wa machinga jiji la Arusha. Kwa nafasi hii napenda kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano. Napenda kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kwa kuona wa machinga kwa mahali machinga duni. Pili napenda kumshukuru mkurugenzi wetu na serikali yake ya mashauri kuu kwa macha kuwaona. Mimi kama Amina Njoka nimefurahi sana na nimefurahi sana. Na ni unawasii wa machinga kwamba sisi lengo letu ni kujenga jiji letu. Sisi lengo letu kutoa mapato ikuita maendeleo yetu katika jiji letu. Hatupendi kwenda kinyume na serikali tunapenda maendeleo ya nchi yetu tusonge mbele kama alivyokuwa rais wetu Jamhuri ya Muungano. Nashukuru sana kwa nafasi hii ni kama mwenyekiti wa jiji na sema asante sana ndugu mkurugenzi na kama chako kuu sina la kusema kwa nimefurahi nimefurahi sana sana sana. Asante sana.
Ya, labda mwenyekiti mwenye wa Machinga katika jiji la Arusha umesikia mipango hii ambayo maeneo wa Machinga mnatafutiwa ili muweze kuondoka katika mitaro. Unadhani wewe kwa maoni yako hiyo hali iliyoko kwenye mitaro na kuja katika maeneo ya nini ambacho una, umepokea fursa hii kwa, kwa jinsi ambavyo umeipokea waelezo watazamaji kwamba huko kwenye mitaro hali ilikuwa vipi na hapa ambapo tayari choo kimeshatengenezwa hali ambayo unaitarajia itakuwaje Nashukuru sana katika hali ya kaji yetu safi kijinsia kabisa kwamba mitaro si vema kama itafuke alafu kingine kwamba walikuwa wanaishi katika hali ya wasiwasi sababu mtakaa kwenye mtaro huku mara mizigo imekuta kwenye mtaro isingependeza lakini kwa sababu hii na nafasi hii tumeshukuru sana kila mtu atakaa kwa nafasi yake na kupita kwenye uongozi wa jiji la Kimachinga sio ovyo ovyo sisi hapa kama viongozi wa Kimachinga tumekundi tume, tume chetu kama grupu yetu na viongozi wangu na kamati yangu ambayo tumeanza toka mwaka 2000 mpaka dakika ya leo mwaka 2017 tarehe kumi mwezi wa kwanza Neno lako la mwisho kwa mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Tunaham sana. Yaani kama sisi wa Machinga jiji la Arusha, endapo tutapata nafasi ya kuja katika mkoa wetu, tukushukuru na tupewe nafasi ya kushukuru ili anaincha kwa kufurahia kabisa. Lakini la mwisho kabisa nimeona ulikuwa umefika hapo kwa unatembea, lakini wakati tunaanza mahojiano umeamua kupiga magoti. Nini msukumo gani umepata mpaka ukaamua kupiga magoti? Ni jambo ambalo mimi katika kama mwenyekiti wa jiji nilikuwa napata hofu na kwa hofu kwa mawazo machinga wanateseka wanateseka wanapata shida kama kiongozi nilikuwa naumia kama nifanyeje nifanyeje lakini furaha yangu baada kupata jibu kwa mkurugenzi ndio nimepiga magoti hapa kwa furaha kubwa sana lakini kuna swala pia la kodi kwa sababu moja ili halmashauri ya jiji iweze kuhudumia kuna swala kodi wewe na kama kiongozi uko tayari kuhamasisha wenzako kulipa kodi mimi kama mwenyekiti naahidi kwamba katika umachinga wetu na umoja wetu hakuna mtu yote ambaye hajatahi kutoa ushuru. Wa machinga wote washirikiana kutoa ushuru ili kuleta maendeleo ya nchi yetu na jiji letu. Watazamaji wa TBC1 unaweza kumuona e, mwenyekiti wa machinga hapa katika jiji la Arusha kwa hakika anamshukuru rais John Pombe Magufuli ambaye anawapigania sana lakini kubwa amesema kwamba anamshukuru mtendaji mkuu wa jiji la Arusha mkurugenzi wa jiji la Arusha Dr. Maulid Madeni kwa kukaa na pamoja na madiwani wake kupanga mipango hii kwamba wamachinga wapate maeneo rasmi tena ndani ya biashara ndani ya wilaya ya kibiashara ya Arusha kwa maana ya CBD lakini pia Dr. Madeni haweza kafanya kazi bila rais wa madiwani wa jiji la Arusha ambaye kwa hakika ninaweza nikaona nguvu yake ya kisiasa kila nilipotembea naye lakini kwa maana hiyo mwenyekiti wa Machinga hapa aongee mali matatu kuhusu meya wa jiji la Arusha Nashukuru sana ndugu mheshimiwa meya wa jiji la Arusha wananchi wana furaha sana na mependa sana hapa ninapoongea nasikia uchungu natamani kuia kina ipendezi lakini kama serikali ya mashauri kuu imekaa pamoja na kama na mimi na uongozi wangu na kamati yangu tunashirikiana vizuri tuna jiji letu vizuri tukae vizuri tena maendeleo yetu vizuri yani ili jiji letu liwe mfano katika mikoa mingine yote kuondoa uchafu barabarani kufagia, kujipanga ili magonjwa mengine kipindupindu ambayo hayana msingi yaondoke isipokuwa tunaomba tunaomba katika tv hii kwamba sisi umoja wetu Hakuna mtu yote ambaye atakwenda kinyume na utaratibu wa kuvunja umoja wetu. Yule ambaye ajaye kwenye umoja wetu atajiunga kwa utaratibu vizuri ili watu wa zamani walikuwa wanafanyia maeneo bure utaratibu hatuna tena. Tuna vizuri, tuna vizuri, tuna utaratibu vizuri, tunapanga vizuri, kila mtu ajina lake vizuri ili mtu kila mtu apate nafasi mtu mwenye mashinga alisia kabisa. Yaani kwa nakonda mimi jamani. Nashukuru sana. Nashukuru sana bangu. Mungu akubariki na sisi tunakuwa sana kupenda. Yaani tuko pamoja, tunashirikiana pamoja na wewe kwa maendeleo yetu inchi ipendeze jiji lipendeze nashukuru dr magufuli na mshukuru rais wangu yani maana nasema nahamu aje usisahau nafasi sisi yani mkurugenzi usisahau nafasi yetu ya kamati kama kila rais tumshukuru si wenyewe yani tumuone si kwa macho yetu wenyewe yani tunahamu sana si kwa kija usisahau kabisa kabisa tunakuomba tuko chini ya miguu yako hata tunahamu hata tufike bungeni kwake tujifunye mambo mengi nashukuru sana mimi na kushukuru sana baba na kushukuru sana mmekaa vikao vingi mmetesa kwa ajili yetu tunawashukuru sana na Mungu awabariki sisi wote ni wanadamu tupendane tushirikiane tujenge taifa letu nashukuru sana nashukuru na nyie kwa kuelewa mahitaji ya jiji kwa kuelewa kwamba tunatakiwa hii jiji sio la mea sio la mkurugenzi sio la mtendaji ili jiji sio la madiwani hii jiji lina wananchi wote kila mtu afurahie matunda ya kuishi hapa mjini na nina imani kwamba tukishirikiana kama ulivyosema sisi tuko pamoja na ninyi machinga msigawanyike. Mimi cha mwisho ambacho naweza kumwambia kiongozi wa machinga jiji la Arusha 
dada yangu njoka ni kwamba mshukuru sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu yeye moyo wake ndio unaolia kwa ajili ya walala hoi na wanyonge na alishazungumza mwanzo kwamba hawa matajiri wameshatetewa miaka zaidi ya hamsini sasa au karibu miaka hamsini sasa nizamu ya sasa hivi yeye kuwatetea yani nizamu ya wanyonge kutetewa maskini walala hoi yeye ndio anayetupanga sisi vijana wake ndio jeshi lake mheshimiwa dr magufuli nendeni huku mkafanye kazi kwa hivyo mimi msinipe shukurani mumshukuru mwenyezi Mungu na mumshukuru dr john pombe joseph magufuli kwa kuwatetea na kulia kwa ajili yenu tuko hapa kwa ajili ya dr magufuli ametuelekeza ametu tuje tuwatetee wanyonge na tuitetee serikali yake ambayo inahudumia kwa maslahi ya wananchi wote wa Tanzania. Kwa mshukuruni sana mheshimiwa rais. Nashukuru sana mheshimiwa. Na Mungu ampe afya na ampe busara na ampe nguvu za kuweza kuliongoza ili taifa kwa miaka kumi. Na ikiwezekana twende kama China. Wenzetu China kule kwa kumuona Xi Jinping ni mtu wa maana amesema atawale maisha. Sisemi haya lakini fikirieni nyewe wenyewe. Kama ambavyo msikia mstahiki wa meya wa jiji la Arusha Kalisti Lazaro akisema kwamba huko nyuma kiwanja namba 68 na kingine kiko njiro vilipigwa bei halmashauri ya jiji kavunjwa saa sita, saa saba watu wanahamisha atimiliki za viwanja lakini kwa serikali ya awamu ya tano, viwanja vile vimerudi na hapewi tajiri pale anapewa machinga tena chini ya uongozi wa mama wa mama njoka hapa hii ni kuthibitisha kwamba serikali ya awamu ya tano ni ya wanyonge na wanyonge serikali ya awamu ya tano ndio ya kwao fatana na TBC1 hususan Tanzania mpya tunapokwenda sasa eneo jingine la njiro ambako kuna eneo kubwa pia ambapo baadhi wa machinga watakaa kule tufatane kiongozi wetu jembe 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 ile eneo liko limepigwa kwa sababu halmashauri haikuwa na kumbukumbu kwamba ni eneo lake na hapo hii barabara mpya unaona ya Arusha bypass imejengwa hivi, hivi karibuni na kawaida tano inapopita kwenye ardhi ya mtu inamfidia kwa hiyo si ajabu hapa kuna mtu kafidiwa fedha ambazo hastahili huu ndio uzalendo ambao mzalendo namba moja rais John Pombe Magufuli anauhubiri huyu ni meya wa jiji la Arusha ambaye anatoka chama cha upinzani cha Chadema lakini haangalia anachoangalia ni uzalendo kwa maana kwamba kwenye vitabu vya halmashauri hiki kiwanja kilikuwa hakionekani lakini meya kwa uzalendo wake amemleta mkurugenzi wa jiji ambaye ni mgeni hana hata miezi miwili mitatu kumuonyesha kwamba hii ni mali yake watazamaji ama hakika kupitia kipindi hiki na fursa hii ya kuwa Arusha unaweza kaona kwa jinsi gani ambavyo uzalendo ni kila kitu kwa taifa hili. Kwa hiyo hii eneo ni paka kule ngambo ya barabara. Na, na barabara imepita hivi. Sasa hatujui nani kafidiwa kwenye hii bypass. Pengine kuna mtu kashajipiga picha kafidiwa na tando. Lakini hewala mali hiyo ni ya serikali. Na tutaenda kuchunguza nani alilipo hapa. Lakini hii eneo ni mali ya halmashauri ya jiji la Arusha. Na kwenye plani yake ni soko, sheli na malls. Soko sio ile soko kama tulivyoenda ni yale masoko ya majengo soko ya kisasa ambayo ni watu kuna supermarket ndani nini call call rooms ziko ndani soko ya namna hiyo ndio kwa sababu huku kama nilivyosema pale njiro huku na pale ni sawa na kwa sababu tayari tuna barabara hii ya alami ambayo ni bypass sasa ile mikakati iliyowekwa kwenye survey plan na ramani ile sasa ndio wakati wake kuwekeza hapo unaweza kwa welcome watu wakajawekeza hapo gorofa hapa ikawa ni eneo la biashara na kwa sababu ni round about ya kwenda hivi na kwenda hivi na kwenda hivi na kwenda chini. Na kumbuka hii barabara tunaongeza kilometa jingine kwenda atomic. Kwa hiyo na maana lami naongezeka kwenda chini. Kwa this is a strategy kwa income ya jiji. Tukiweza kuwekeza. Tupata hela. Kuliko kukimbizana na miambili miambili hapa tunakuja kupata dola hapa. Hii ni jiji la dola. Watazamaji swala la kujiuliza hapa ni kwamba hii ni moja tena kipande kidogo cha ardhi ambacho hakijulikani. Yawezekana kuna maeneo mengine ya Arusha ambayo ni mali ya jiji hayajulikani. Hebu niambie sasa kwa namna ambavyo ufisadi ulikuwa umekita mizizi katika nchi hii. Hatujui halmashauri ya jiji ya Mwanza kuna viwanja vingapi vimepigwa. Hatujui halmashauri ya jiji la Iringa viwanja vingapi vimepigwa. Hatujui jiji la Mbeya na kadhalika na kadhalika. Yawezekana hii ikawa kama vile inaondoa pazia katika macho ya halmashauri zetu. Tufuatie kuna viwanja vingapi ambavyo vimepotea fatana na TBC1 hususan Tanzania mpya kwenye ziara hii ya kuonyesha maeneo na vyanzo vya mapato katika jiji la Arusha lakini vile vile katika kutafuta ufumbuzi wa maeneo kufanya biashara kwa wamachinga tuendelee kupata maelezo kutoka kwa meya pamoja na mkurugenzi wa jiji ninamshukuru kwa kutuonyesha maeneo yetu ambayo yako strategic lakini bado tutaomba ku... nitawaita wale maofisa ardhi 
mpango miji wanahusikia na mpango miji waonyeshe maeneo yote yaliyo wazi ambayo wanamilikiwa na jiji kuja kuweka alama kwa sababu maeneo mengi wameweka alama lakini najiuliza mpaka leo hii kwa nini eneo hili halijawekwa alama hilo ni swali ambalo nitawauliza watu wa mipango miji Mungu akipenda tukikutana nao na kuweka mikakati ya kuyaendeleza haya maeneo kwa ajili ya maendeleo ya wanaharusha na maendeleo ya, ya nchi yetu ya Tanzania kwa hiyo eneo la almashauri hata hiyo nguzo iko ndani nchini kampuni gani hiyo ya simu lakini yes. e, ndio ile maeneo kwamba kuna mmoja kuna ile ho, ile hoti nani ushuru ule wa, wa minara lakini vile vile kwa vile yes alafu kuna e, e, minara iko eneo la almashauri pengine hata rent labda kuna mtu anakula hapa you yes. never know this was planned 15 years ago lakini is hawezi kuwa na jiji yenye maduka ya namna na na kulingana na, na geografia ya Njiro purchasing power ya watu wa Njiro wanataka vitu vya high class sio hivi eh eh kwa watu wa Njiro hawezi kuwajengea hivi wakaja hapa kwa hiyo walio plan hii vitu hapa sasa hivi hapa wanalala watu wamegeuza mavibanda vya almashauri wamegeuza makazi wamegeuza sehemu za, za machangu doa usiku ukileta machinga hapa hakuna mtu atakuja hapa kwa watu wa njiro wanaenda ma supermarket ndio maana hii eneo pamoja na kujengwa hivi imekosa wateja na hii eneo lingekuwa majengo haya ingekuwa kama pale tulikotoka kuongesha ja watu tungekuwa tunakula kodi miaka mingi lakini 15 years this was long plan kutokana na hii hii prime area hii ni eneo jipi ambalo lina watu waliojenga wenye hela hii ni Ostabeya ya Arusha ni kuja kuvunja tena kuleta grade hapa ivunje hizi nyumba zote hizi ziweko zi, zi, chini mm. alafu sasa ndio tutafute wawekezaji kama ni China wa China au watu mm. wote wale wafanye biashara wa ndani na wa nje wa Tanzania tuje tuweze kupanga kwamba kitu gani tunaweza tukakifanya hapa na uzuri moja Chama... planning ya hapa ndio tayari tunayo nafikiri kwenye ile investors guide book yetu mm. is this tayari tumekuwa kwa tengeneza kabisa plan na ramani na kila kitu Unakwenda sasa kwenye eneo la kiwanja ambako kumejengwa hospitali ya wilaya Arusha mjini. Nataka tu niwakumbushe kwamba tulivyokuwa kule namba uvio, kiwanja namba 68 ambayo mheshimiwa rais katika awamu yake alirejesha kwenye jiji kwa huduma za jamii kama ambavyo unaona namba 68 ni kule tulikotoka kama unaona kule tulivotoka namba 68 ambao ndio sasa tumeamua kwamba baada ya kurejeshwa sasa ndio tuna design kwa ajili ya matchinga kukaa mjini. Kwa hiyo kutoka namba 68 ambayo rais amerejesha kutoka kule Kilombero sasa tumekuja hapa kiwanja hiki ambacho ni zaidi ya eka kumi na rais amerejesha na baada ya rais kurejesha kwa mapato yetu ya ndani tukatenga milioni 500 kwanza tumetenga 1B bilioni moja fedha za Tanzania fedha za ndani. Lakini paka sasa jengo unaloliona hivyo tumetumia takriban milioni 535 tu na hii ni jengo la wagonjwa wa nje OPD hospitali ya wilaya kwa awamu zote zilizopita tangu Nyerere mpaka leo jiji la Arusha na umaarufu wake jenipo wa Afrika haijawahi kuwa na hospitali ya wilaya jiulize ilikuwa na maeneo haya yalishapigwa sehemu ya kujenga hospitali ya wilaya hakuna jiji la Arusha haina hospitali ya wilaya alafu inaitwa jiji la, la, la Geneva of Africa sisi kama jiji hii hospitali tunamzawadia rais kwa kurejesha hii eneo na tunatoa shukurani tumetumia mapato yetu hii hii hela za machinga tumejenga hiyo hospitali na tunamuomba aje azindue hata mwenyewe kibidi kwa sababu kwanza karudisha kiwanja alafu sisi kama jiji tumempa zawadi ya hospitali ya wilaya aje aweke na hela nyingine tuyenge majengo mengine kwa sababu eneo ni kubwa kubwa watazamaji napofika sasa ukingoni mwa kipindi hiki na furaha kubwa sana kuwa na wazalendo hawa jiji la Arusha ambao kwa hakika napoaga basi ni wape mikono ya kizalendo kwa kuonyesha kabisa kwamba watu hawa wanatekeleza kwa vitendo kabisa falsafa ya mzalendo nambari moja rais wetu mheshimiwa Maguhufuri ya hapa kazi tu kutoka hapa katika jiji la Arusha mtangazaji wako Lugenzi Kabare kwa sasa nasema bye bye